。那一辉老师，今天全天我们都在一起做节目，您来帮大家啊梳理一下今天节目当中今天的整个行情走势有什么需要我们来重点观察的，以及有什么机会跟风险，帮大家来提示一下。好的，其实在今天整体市场，我认为早盘相对表现比较强劲啊，也就是走出一个低开之后的震荡走高线的行情啊。那么在下午的时候，其实出现一定的分化。我们先看一下从分时结构图整体市场的一个表现吧。在早盘我们看到小幅低开之后呢，整个形成一个探底走高线的行情。这里面我们尤其要关注一下粉颜色，粉颜色就是中小盘个股。你看，在早盘的时候，中小盘个股是持续拉涨，对吧？但目前我们发现没有，中小盘个股在这个位置形成的是什么？下午加速下跌，形成一个非常明显的差值。那么这个差值我们看到的是什么？蓝颜色在尾盘，尤其两点半的时候形成一个快速拉涨。那好，中小盘个股虽然说有一定的跟进，但跟进的力度并不强。所以说今天明显我们看到中小盘个。个股形成一个非常明显的分化，上证指数目前上涨百分之一点四一，以及我们看一下深成指目前大涨百分之二点八四，但这里面我们看到的是什么？下跌家数达到一千七百八十一家，以及上涨家数是一千零六十五家，对吧？好，我们再看一下创业板指，同样是大小指数形成一个非常明显的分化，对吧？创业板指目前是上涨百分之二点一八，以及我们看到上涨家数是达到多少？三百六十三家，下跌家数是。九百六十三家，好，今天其实赚钱效应怎么样？其实一般，三千一百家下跌，两千两百家是上涨的。好，我们再看一下，跌停家数是二百八十八家，目前来讲的话，涨停家数刚刚是一百家。那么为什么我们看到在下午两点半的时候突然的快速拉涨？我告诉大家，也就是整体而言，石油石化板块回流了。形成一个大幅的反攻，我们看一下啊，石油石化板块在今天早盘的时候发现没有，形成一个非常明显的弱势。但是我们看到，在接近于尾盘两点半的时候快速拉涨，对吧？目前是上涨达到百分之一点九一。尤其我们看一下中国石油，对不对？我们在近期在强调关注石油石化系。你看，在今天早盘的时候一度下跌达到多少？百分之二点二二。好了，收盘上涨百分之二点三四。早盘我们来说呢，哎。这些产业资本怎么没有动？很多投者说，是不是中字头已经切换到所谓的中小盘？我说不可能，为什么？因为中国石油在这个位置，我们在前期强调过，时隔八年之后啊，再次涨停。那么好，在这个位置，怎么可能一下子形成一个什么切换？这种切换没有可能性，因为我们看到今天从整体而言，盘中啊，我告诉大家，其实我们发现板块是无序的，比较凌乱。首先我们看到的是什么？矿物制品对吧？船舶、化纤、航空、有色、医药对吧？包括仓储、物流，你发现没有？这里面首先我们盯的是什么？盯的是一些大金融有没有出现？大金融里面仅仅我们看到什么证券板块？发现没有？今天有没有涨停的？没有涨停。为什么我们要先说证券？因为在历史上，我们投资者一定要知道啊，如果说整体量能形成一个大幅的放量，因为今天量能是什么？一万零二百一十六亿。好，我想说的是什么？今天是不是放量了？释放量？对吧？今天是不是上涨了？是上涨了。今天是放量上涨，但是我们强调是形成一个很重要的分化。这是其一，其二讲话，证券板块在这个位置啊，万亿的成交额基本上没动，而且没有涨停，和我们在前期你看这个位置，也就是我们所说的一月二十四号、一月二十五号，发现没有？这两天其实还是属于什么量能没有达到万亿的情况下，我们看到这一天一月二十四号达到多少？四百零二亿的。整体的成交额，包括在这一天一月二十五号四百二十七亿，好，今天是多少？三百三十七亿，发现没有？少了将近有一百个亿。而且我们看一下，在一月二十几号的时候，一月二十五号，相对于指数在哪儿呢？我们再看一下，是在这儿，对不对？因为在这个位置，当时是什么？当时是中字头，也就是市值管理所带来的是什么？快速拉涨，对不对？然后再形成一个快速下跌。所以说，今天的放量。量其实代表的是什么？板块比较凌乱。我再次强调一下，今天从盘面上我们总结出以下几点：其一，板块凌乱。
，并不像之前强调的大金融、大科技、大消费板块、权重搭台。同时来讲的话，题材个股唱戏。今天题材唱戏了吗？没有。今天刚才我们强调，涨幅榜靠前的是什么？矿物制品、船舶，对吧？包括航空、有色、医药。这些在前期都是连续下跌，属于超跌品种，没有一个是主线，也就代表的是什么？今天这种反弹是在整个中证五百，我们看一下啊，目前来讲的话，中证五百的收盘是大涨百分之六点三二，也就是在前期所谓的雪球爆仓所带来的影响。你看，今天中证五百再次形成放量。达到多少成交额呢？我们看一下啊，两千一百二十六亿是光头光脚的阳线。昨天是多少？一千五百六十五亿。好，我们再往前看，是一千四百三十多亿，也就是逐渐的量能开始进入到了一个什么加速阶段。这是其一，其二，我们再看一下中证一千。今天而言呢，中证一千也是放量了，当然涨幅是达到多少？百分之四点四七。好了，我想说的是什么？尾盘我们看到的是什么？在这个位置两点半的时候，中石油中。中石化、石油石化系形成了一定的增仓，因为在今天早盘的时候相对表现弱势，以及煤炭系，看一下啊，开始进入到了一个什么增仓？早盘的时候煤炭相对表现比较弱，对不对？包括我们看到的是什么？电讯运营系早盘表现比较弱，中字头相应。我们在前期强调过，比如说中国国企 ETF， 对不对？我一再强调，你如果什么都不会的话，你就看 ETF， 这个目前是上涨百分之零点八八，有没有受到近期指数？大幅波动影响没有，仍然是以盈利为主。如果说在前期。听过我们在之前讲到了石油石化系、煤炭系、电气运营系这些中字头的，一定要给我们的视频的下方以及直播间啊打三个六，对不对？包括我们讲到了中国国企 ETF， 不是推荐啊，我要告诉大家你什么方向最重要，对不对？那么节后我认为这三个方向以及这个 ETF 相应的方向还是以向上为主。同时，刚才我们强调板块在轮动的情况下，板块在凌乱的情况下，中字头下午开始进入。拉涨阶段，产业资金加仓了，这是其一。其二来讲的话，我们所说的国家队再次进场了，中证五百、中证一千，以及我们看一下创业板 ETF 啊，可以看一下目前整体而言有没有形成一定的放量。看一下啊，你看目前的创业板 ETF 形成一个放量大涨，你看这都可以说是天亮了，说明什么？其实目前的国家队进场的都是这些 ETF。好，我们在昨天其实看到了消息，什么？也就是汇金公司认为，目前整体的 A 股具备于配置价值，同时而言，它进入了相应的 ETF， 以及我们看到证监会很明确关于转融通的暂停，有一个很明确的一个政策的指向。所以说，这也导致了昨天我们看到市场在下午的时候走出一个什么快速拉涨。我们再看一下啊，这是昨天的一个走势，形成一个什么快速拉涨，而且是放量了。那么今天我们再看到的是什么？早盘的放量，我认为有一定的追涨资金。下午两点半的放量是在于什么？一个是国家队，一个是产业资本。好在中间的这个期间，其实是什么？很多的一些游资，包括散户，其实没有追。这一波在今天早盘的前一个小时有追的，也就是二六三五点，是不是一个历史地步？不是，我告诉大家，为什么不是？我们可以回看一下历史啊，给大家看一份报纸啊，这个报纸是什么？是在二。二零零八年的九月十九号的报纸，好，当时也是什么？汇金将购入工中建三银行股票以及证券交易印花税，经起单边征收。我告诉大家，其实在二零零八年的九月十八号的时候，当时是什么？也是下午的时候走出一个快速的微型反转性的行情的。这一天仔细看一下，九月十八号形成上涨吧。好，在这一天千股涨停，对不对？那整个来讲的话，大盘都涨停了，好，再继续涨两天，然后形成的是什么新的低点，也就是幺六六四点。所以，我们再看一下近期市场的舆论还是什么平准基金。我们再往后看啊，跟大家说一下，二零零八年的时候，当时其实是什么？有专家认为，汇金将在二级市场购入三大行股票，举动堪比平准基金。平准基金入市啊，不仅仅是在目前，已经其实在二零零八年，当时是什么？二零零八年当时，其实我们要知道，是从六幺二四以来金融危机所带来。
来的大幅的下跌之后，我们相应的汇金入手。那同样一个道理，现在这个汇金入手是不是代表的是什么？整个指数形成上行，我并不这么认为。我们要知道是什么？我们在昨天也再次强调过，连续下行之后，比如说跌破三千点，三千点压力，好，两千九变成了一个支撑了啊，那再上往上三千点压力，那看这个位置是什么？两千九百点，你看突破两千九百点之后，再次形成一个连跌。那么我们在前期这个位置强调的是什么？中字头形成一个很明显的一个上行。好了。那么现在的上涨，我们刚才强调，一定要自己听一下。在2023年的12月中下旬的时候，当时我们指出的是什么？一个是微盘股票，也就是中小盘为主的；另外一个是什么？高股息的，对吧？整体而言，市场形成哑铃型。那么整个在1月下旬的时候，市值管理对于中字头形成连续的单边上涨，我们强调是大盘蓝筹股大台，小盘股唱戏，并且量能持续增加。今天量增没增？增了，但大部分都是产业资本加上。国家队，那么在节后，我们仍然要关注的是什么？是国家队的表现能不能持续增长？我们在今天期待强调的是什么？市场在这个位置只是在救急，不是在救穷。什么叫救急呢？也就是整个雪球已经爆仓了，爆仓完之后，现在什么杠杆资金已经到了平仓线，这是其一。其二，股权质押相应的也到达了警戒线，要平仓了。那么这些平仓风险。爆仓风险好了，国家队给你什么？哎，救你一把，对吧？救你一把，不是说就是这个位置就是开始要涨了，不是？你这个时候持有咱们说杠杆资金的投资者，如果你杠杆比较高了。我建议你稍微讲一讲，因为什么？刚才我们强调，历史上汇金公司入手三大行，包括单边的手机费征收，那么重磅利好只是一个短暂的反弹，反弹之后还有新低。现在这个位置二六三五点，我断定不是历史低点。我告诉大家，节后的行情是什么？大部分是一个维稳行情。所以说啊，我再次结合一下，昨天我们强调一点，一定要注意看一下，两千八百点的上方这个位置正好达到了一个什么零点。六幺八的黄金分割位，因为从高到低反弹，正好是零点六幺八附近。同样，这个位置从高往低反弹。这个位置也是零点零幺八，好，八月二十八号有重磅利好消息，四支箭的落地，你看之后是怎么走的？它是在这根阴线和这个低点处已经震荡了接近于一亿个月的时间，然后开始什么加速下行。所以说啊，我们在节后应该关注什么？它的重心一定要记住，一要看它的重心是不是下移，这是其一；其二，我们关注什么？量能有没有持续放大？如果量能持续放大，那么形成反弹。所以说啊，目前今今天的反弹和昨天的反弹一样，所谓的安慰型的反弹，安慰型的红包，类似于什么，把你打个半死，突然给你一块糖吃，疼不疼啊？哎，给你一块糖吃，你不疼吧？也就是今天这个反弹和昨天的反弹，是你经历过跌幅超过百分之四十、百分之五十，对吧？今天还有人问说，陈老师，微盘股票为什么那么跌？你看这个微盘股涨了多久了？对吧？今天大跌百分之九点零七。我们在上周日的周评强调的是什么？你只有跌到六百个点，才能够真正形成低点。以及证券板块今天在这么多的量能的情况下，没有放量，对不对啊？好，我再次强调一下，证券板块的低点，我现在看到的是什么？八百多点啊！我跟大家讲一下，没有到底。所以说啊，今天我们再次做一个总结：量能放了，但是量能放，整体市场形成很严重的分化。这是其其二的讲话。证券板块这个牛起手今天没动，这就完全不对。那么好，为什么没动？也就是说，市场在这个位置，并不是想让市场投资者全部解套。那么今天涨的都是什么？中证五百、中证一千为代表的这些中小盘个股，也就是仅仅是救急，不是救穷。一定要记住，短期而言，你的杠杆太多的话，我建议你稍微降一降啊，这是一点。还有一点是什么？今天而言，下午的时候，以中石油为首的这些石油石化板块，包括煤炭、电信银这些中字头，仍然开始主线再次回归了。那么也就是。说明什么？下一阶段根本就不存在所谓的切换到中小盘个股上，因为中小盘上方压力太重了，怎么可能涨呢？包括今天我们看到下午的时候，贵州茅台也开始再次形成一个暴涨，说明什么？还是炒整体的消费的复苏。所以说下一阶段有可能是什么？一个是中字头，一个是高股息，另外一个我们要看一下什么？大消费，什么大消费？
、酿酒，包括家用电器啊，包括一些其他的相应的消费类的，有没有形成复苏？像食品饮料，这是我们需要关注的吧。所以说，对于明天吧，因为明天是节前的最后一个交易日，那么我认为也不会大涨，也不会大跌，市场维持在均衡态势吧，就是这样的。